Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Saya salah moderator dari kelompok kelima Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Resirkulasi Adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Aisyah Sulhija Yang kedua ada Vela Yang ketiga Anita Dwi Putri Aningsi Yang keempat Franz Tenoye Yang kelima Inaya yang keenam Putri Aulia Nanda, yang ketujuh Husna Febriani Adha, yang kedelapan Andi Arham Falaloi, yang kesembilan Saidin. Baik, langsung saja kita mulai dari pemateri pertama. Saya persilakan. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat yang ada di dalam tubuh. Sistem sirkulasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang menggunakan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai, sebagai saluran. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ sistem peredaran darah manusia. Yang pertama jantung, di mana jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua pembuluh darah, pembuluh darah di sini berfungsi sebagai pengedar darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Dan ketiga yaitu darah, darah berfungsi sebagai medium transportasi. Adapun fungsi peredaran darah manusia. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem terbagi menjadi tiga yaitu sistem sismatik, sistem fulmolal, dan sistem koroner. Sirkulasi sismatik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sistematik pulmolar merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sistem koroner merupakan sirkulasi darah yang mendarai otot jantung. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama penyakit peredaran darah pada manusia. Stroke, hipertensi, gagal jantung, jantung koroner, dan henti jantung. Ke Materi kedua yaitu sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah, sistem peredaran limfa termasuk dalam peredaran terbuka karena cairan bisa te- bisa keluar dan limfa dan membasahi daerah di sekitarnya. Di sini saya akan membawakan materi organ-organ sistem limfa. Yang pertama, kapiler limfatik adalah kap, suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Yang kedua, pembuluh limfa. Kapiler-kapiler limfatik akan bertemu dan membentuk pembuluh limfa. Pembuluh limfa memiliki struktur yang hampir sama dengan vena, tetapi memiliki katup yang lebih banyak dan memiliki dinding yang lebih tipis. Saya akan membahas ten- tentang fungsi sistem limfa. Fungsi sistem limfa sendiri ada enam. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam aliran darah. Yang kedua, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang terlarut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang ketiga, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyingkirkan melalui kelenjar kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi yang keempat menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebab organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh yang kelima, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keenam, menghasilkan zat antibiotik untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Penyakit dalam sistem limfa yaitu limfoma, limfedema, limfadenopati, dan limfanyitis.
Dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Itulah materi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.